உள்ளாட்சி அரசு செய்தியால் இணைவோம் வணக்கம் உள்ளாட்சி அரசு செய்திகள் வாசிப்பது சரவணன் சிங்காநல்லூர் தொகுதிக்கு உட்பட்ட அனைத்து பகுதிகளிலும் குறைந்தபட்சம் நான்கு நாட்களுக்கு ஒருமுறை சீரான முறையில் குடிநீர் விநியோகம் செய்ய வேண்டும் சட்டமன்ற உறுப்பினர் நா கார்த்திக் வேண்டுகோள் சிங்காநல்லூர் தொகுதிக்கு உட்பட்ட பல்வேறு பகுதிகளில் உள்ள பொதுமக்களுக்கு எட்டு நாட்கள் முதல் முப்பது நாட்களுக்கு ஒருமுறைதான் சன்னமாக மிக குறைந்த அளவு குடிநீர் விநியோகம் செய்யப்பட்டு வருவதாகவும் குறைந்தது நான்கு நாட்களுக்கு ஒருமுறையாவது மக்களுக்கு குடிநீர் வழங்க வேண்டும் என்று சட்டமன்ற உறுப்பினர் நா கார்த்திக் கோவை மாநகராட்சி ஆணையாளருக்கு வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளார் கோவை சிங்காநல்லூர் சட்டமன்ற தொகுதியில் மக்களுக்கு குடிநீர் சரிவர வழங்க முடியாமல் மாதம் ஒருமுறை குடிநீர் வழங்கும் நிலையில் கோவை மாநகராட்சி உள்ளது இதற்கு காரணம் கடந்த ஒன்பது ஆண்டு காலமாக குடிநீர் திட்டம் தொடர்பாக எந்த ஒரு உள்கட்டமைப்பு பணிகளையும் மாநகராட்சி நிர்வாகம் சரியாக செய்யாத காரணத்தால் கடுமையான குடிநீர் பற்றாக்குறை ஏற்பட்டுள்ளது குறிப்பாக சிங்காநல்லூர் தொகுதிக்கு உட்பட்ட மேடான பகுதியில் உள்ள வீடுகளுக்கு குடிநீர் கிடைப்பதில்லை சில பகுதிகளில் குடிநீரை பெற ப்ரெஷர் பம்பு வைத்து அடிக்க வேண்டிய நிலையில் உள்ளது குடிநீர் விநியோக அளவை நாளுக்கு நாள் குறைத்து வருவது மக்களிடையே கடும் சிரமத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது பொதுமக்களுடைய அடிப்படை வாழ்வாதாரமாக உயிர் நாடியாக திகழக்கூடிய குடிநீர் விநியோகத்தில் கோவை மாநகராட்சி நிர்வாகம் தொடர்ந்து கவனக்குறைவாக அலட்சிய போக்கையே கடைபிடித்து வருகிறது இந்த குடிநீர் பிரச்சனை தொடர்பாக பலமுறை மாநகராட்சி அதிகாரிகளை தொடர்பு கொண்டு பேசியும் கடிதங்கள் கொடுத்தும் குடிநீர் விநியோகம் இதுவரை சீர் செய்யப்படவில்லை கோவை மாநகராட்சி நிர்வாகம் வெளிநாட்டு தனியார் நிறுவனமான சூஎஸ் நிறுவனத்தோடு இருபத்தி ஆறு ஆண்டுகளுக்கு மூன்றாயிரத்தி நூற்றி ஐம்பது கோடிக்கு ஒப்பந்தம் போடப்பட்டு இரண்டு ஆண்டுகளாகியும் இன்னும் குடிநீர் விநியோக குழாய் பதிக்கும் பணிகள் கிணற்றில் போட்ட கல்லாக அப்படியே உள்ளது தற்பொழுது குடிநீர் விநியோக பணிகளை நிர்வகித்து வரும் இந்த சூஎஸ் நிறுவன பணியாளர்களின் நிர்வாக குளறுபடியால் முறையான குடிநீர் விநியோகம் மற்றும் உடைப்பு ஏற்படும் குடிநீர் குழாய்களை உடனுக்குடன் சரி செய்யாமல் பெரும் குளறுபடிகளை செய்து வருவதால் குடிநீர் விநியோகத்தில் பலத்த பின்னடைவு ஏற்பட்டுள்ளது இந்த குடிநீர் பிரச்சினை குறித்தும் அதனால் பொதுமக்கள் படும் சிரமம் குறித்தும் எவ்வித கவலையும் இன்றி எந்த ஒரு நடவடிக்கையும் எடுக்காமல் உள்ளாட்சித் துறை அமைச்சர் வேலுமணி இதே மாநகரத்தில் வசித்து வருகிறார் பொதுமக்களுக்கு குடிக்கக்கூட குடிநீர் கொடுக்க முடியாத அவல நிலையில் தமிழக உள்ளாட்சித் துறை உள்ளது மேலும் சிங்காநல்லூர் தொகுதிக்கு உட்பட்ட மேற்கண்ட பகுதிகளில் உள்ள பொதுமக்களுக்கு உப்பு நீர் வழங்கும் ஆள் குழாய் கிணறு பராமரிப்பு பணிகள் செய்வதற்கு கோவை மாநகராட்சியால் ஒப்பந்ததாரர்கள் நியமிக்கப்பட்டனர் நூறு வட்டங்கள் கொண்ட கோவை மாநகராட்சியில் சுமார் பத்தொன்பது வட்டங்கள் சிங்காநல்லூர் தொகுதிக்கு உட்பட்டது ஒரு வட்டத்திற்கு குறைந்தது இருபத்தி ஐந்து ஆழ்துளை குழாய்கள் உள்ளன ஒரு ஆழ்துளை குழாயை பராமரிக்க இரண்டாயிரத்தி முன்னூற்றி இருபத்தி நான்கு ரூபாய் வீதம் கோவை மாநகராட்சியால் ஆழ்குழை கிணறு பராமரிப்பு ஒப்பந்ததாரருக்கு வழங்கப்படுகிறது இதை கணக்கிட்டால் ஒரு வார்டுக்கு ஒரு ஆண்டுக்கு சராசரியாக ஆறு லட்சத்து தொன்னூற்றி ஏழாயிரத்து இருநூறு ரூபாய் செலவு செய்யப்படுகிறது சிங்காநல்லூர் தொகுதிக்கு உட்பட்ட பத்தொன்பது வட்டங்களுக்கு கணக்கிட்டால் ஒரு ஆண்டிற்கு ஏறக்குடைய ஒரு கோடியே முப்பத்தி இரண்டு லட்சத்து நாற்பத்தைந்தாயிரத்து எண்ணூறு ரூபாய் கோவை மாநகராட்சியால் ஆழ்குழாய் கிணறு பராமரிப்பு ஒப்பந்ததாரர்களுக்கு வழங்கப்படுகிறது ஆக இப்படி ஒதுக்கீடு செய்யப்படும் நிதியை பெறும் ஒப்பந்ததாரர்கள் சரியான முறையில் பராமரிக்காமல் மக்கள் வரிப்பணம் வீணடிக்கப்படுகிறது ஆகவே பொது மக்களின் நலன் கருதி கோவை மாநகராட்சிக்கு உட்பட்ட அனைத்து பகுதிகளிலும் குறைந்தபட்சம் நான்கு நாட்களுக்கு ஒருமுறை சீரான முறையில் குடிநீர் விநியோகம் செய்ய வேண்டும் என்று கோவை மாநகராட்சி ஆணையாளருக்கு சட்டமன்ற உறுப்பினர் நா கார்த்திக் வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளார் 